அனுப்பி <laughs> Inudia cut a particle repoli, Tangalodi, an early cut a particle by the condo, a pretty one, the Angalic summon the Milamel, in the Iranda Bodangal, Iranda Arasanga, being in Akramari. Yangalan, Umail, Pradama Sailor in the Nidio the Kidil, Udamata Kulai, Udamata, Nanakan, Perimbala, and Adama Tangal, and Gode Arasil Taleda, Ripalai, Kaurava, the Kachi Talar Kurindar, Laura Mature Clay, Laura, the Kachi Talar Clay, Laura Urpina Clay. Mudala Machirin Amechanadi, Nidium, Titamadalum, Satin Munner Talever Kulitalever Kuriputa the Pondre, Satam Mulungum, Kani, Samu Sebe, Ponorwal Alital, Mahalir Vivaharam, Min Sakti, Gudamai Nirmanamum, Tolitorin, Tolil Munevor Mumbalum, Sutula, Lura Timatum, Mahan and Nirbaha Mahivati, Vuladaki. Is it Nirbaha Ridiana said particle in Ilahu than Mene Karatil Kondu? Perdama Sela, the Selatin. Kul Ganaka Patula, Nidim Titamudalam, Mahan and Irbaham Pondra Vatudan, and the Avachin Kul Yangam, Mahali Vivaharam, Punar Valva Hivate, Tavira, Eni at Rehalkum Seti, Mutamaha, Mada Amachiki, Satimunar Kuriputa the Pondru, Rendari the Pinala Mandikaha, Rendari the Illinuti Mupatrendit as a Mondu and the Million Nidi Odika Patula. Idil Rendari the Nanuti Mupadit as some Aru and Dundu Million Ruba, Mundaram Salavina Titkum. Munuti on to Tasama in the million ruba, more than a Chalavida to come to the Copatula. Am the Amachin Gulberum, Tenekalangal Tavira, Mudalamachir in Amachit Matum, Randar the Pinala Mandik, Arvati Multasam, Undu Mundu at two million ruba, Mundalam Salavina Titkahum, Piramana Adipadila and Kodaki, Ruba at two million, Mahana Kurito the Copata Bibiti Kodaki, PSD Jimulam, Napatra and Million Mahamatamaha, Nuti Pain Mundu Tasam, Undu Mundu at two million ruba. ஒதுக்குவிடு <laughs> Matam Sangat in any ability tangle Ular Kapada, the Mihu Padika Patavar Hulul, Padana Kudumbangal Terivisa Pati, Pudia Vidhala Matukoka Patavar Hindana. Or Vitina in Irmani Padaka, Mada Amachin Pangali Paha, Elnuti and Badair and Ruba, Valanga Padahindad. Ituran Panali in Pangali Paha, Muti and Beta Yaram Ruba Seti, Mutamaha Madipura Patatohe, Tolariti Ainda and the Iram Ruba will, Vidhal Katapatulana. And in Pinali Hill, some of the Bangalipani say to be in a Kati Mudipadil, our Hill, the Berman, Podam Lula, Barma Nilayanadi, Pala, Udder Padakali, Eight Perthia than Bolevaha, Beatine, Kuriputa Kalatiku, Nerim Savadil, the Kaladama and Mugal, Eight Patulana. In a way, Arta Andil in the Tohene, Adiheriti Balang with the Kirmanitulo. Silak, Kurita Tohayanadi, Amadu Udavi Palam Tetatinku, Kodaka Patu, Budhali, Mudit Kodulo. Budhali Illa, the Bandabaram, Pala. Emadam Bertil Tangalikaha, Buna Pitrikan Dark, Yutatal Padika Patabar Hill, Pen Talamitu a Kudumbangal, Varma Coating Kulluver Hilkana, Buddhale Amitukana, Nidi of the Kurd Podamal, Irkan Dadu, and the Abaran and Nile, Pol the Kana Padakandadi. In Nilail, Buddha Mipu Kaha, Rendirati Pinala Mandak, Panirendi million Ruba Matumi, or the Kurd Seya Patuladi. In the Andilum Pakat, Tasam, early in the million, Koreva Have, Alta and the Kurkin Dadi. At the Sutla to Rail to Patir Halana, Ilanga in any a Pahudi Hale, Porta Varail, Sutla to Rayana, the Nundahala di Padil, Muneta Valenduladi. Eninum, Vadama Hanam, Tapulzan in the Trail, Kalbadi Tulada, Emede, Kanapurum, Aria, Valangal, Vanapukal, Bai Pukal, Ahiwe, Pokishangalaha, Kalda Patti, Raman, Vizatil, Munati, Chalapodu, and the other, Avasiamahi, Kundal. Nundahala Yutatnal, and the Kalai Halacha Sinangalam. Barlati Chinangalam, Pari Alivikut Patrick and Valile, 
இவற்றை உள்ளடக்கியதான சுற்றுலாத்துறை அபிவிருத்தி என்பது வரலாற்று ரீதியாகவும் சமூக கலாச்சார ரீதியாகவும் எமது அடையாளத்தை நிலைநாட்டி வழிக்கொணர்வதற்கான ஒரு உபாயமாகவும் சுற்றுலாத்துறை முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும் மேலாண்மை திறன் கொண்ட சுற்றுலா அபிவிருத்தி திட்டமன்றின் வரைவை நான் நாங்கள் உறுப்பினர்களுக்கு அண்மையிலே அனுப்பியுள்ளோம் உறுப்பினர்களின் கருத்துக்களை அவளுடன் எதிர்பார்க்கின்றோம் இந்த முறையும் எங்களுடைய குழு தலைவர் மட்டும்தான் ஏதாவது எழுதுவாரோ தெரியவில்லை சென்ற சென்ற முறை எந்த எந்த விதமான பதிலும் வரவில்லை உங்களிடம் இருந்து மட்டும்தான் வந்தது அத்திட்டத்தை அடிப்படையாக வைத்து நீண்ட கால திட்டம் ஒன்றை தீட்ட இருக்கின்றோம் ஐக்கிய நாடுகளின் உலக சுற்றுலா ஸ்தாபனத்தின் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டுக்கான மகுட வாசகமாகிய நிலை பெறான சுற்றுலாத்துறை அபிவிருத்திக்கான ஒரு க கருவி சஸ்டைனபிள் டூரிசம் டூல் ஃபார் டெவலப்மெண்ட் என்பதற்கு அமைவாக வடமாகாணத்திலும் பல அபிவிருத்தி செயற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்படுவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது வேலை வாய்ப்பினை தேடிக்கொண்டிருக்கும் இளைஞர் யுவதிகளுக்கு தொழில் சார் திறன் உள்ள பயிற்சிகளை வழங்குவதன் மூலம் அவர்களை சுற்றுலா மற்றும் விருந்தோம்பல் துறையில் தேர்ச்சி உள்ளவர்களாக பயிற்றுவித்து அதன் ஊடாக வடமாகாணத்தில் இத்துறையில் நிலவும் பாரிய தொழில் வெற்றிடங்களை நிரப்ப முடியும் தற்பொழுது பெரும்பாலும் ஏனைய மாகாணங்களில் இருந்துதான் ஆளணியினர் சுற்றுலாத்துறை சம்பந்தமாக வருவிக்கப்படுகின்றார்கள் எமது மாகாணத்தில் காணப்படுகின்ற வளங்களை சிறந்த முறையில் முகாமைத்துவம் செய்வதன் மூலம் அவற்றினை சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தோதான சுற்றுலா பிரதேசங்களாக அபிவிருத்தி செய்யலாம் இதற்கு பாரிய அளவில் முதலீடுகள் அவசியம் எனினும் இவ்வாறான முதலீடுகளின் மூலம் வடமாகாணத்தில் சுற்றுலாத்துறையினை விருத்தி செய்து நலிவிற்குள்ளாகியுள்ள மக்களின் வாழ்வாதாரத்தினை கட்டியெழுப்ப முடியும் அதன் மூலம் மாகாணத்தின் மொத்த உற்பத்தியில் சுற்றுலாத்துறையும் முக்கிய பங்களிப்பினை வழங்க முடியும் இந்த வருடம் அதாவது இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ரூபாய் ஐம்பது தசம் ரெண்டு அஞ்சு சைபர் மில்லியன் ஒதுக்கீட்டில் ஐந்து மாவட்டங்களிலும் இனம் காணப்பட்ட வேலை திட்டங்கள் சிறப்பான முறையில் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன எனினும் தொல்பொருள் திணைக்களம் கரையோர பாதுகாப்பு திணைக்களம் வன வள பாதுகாப்பு திணைக்களம் என்பவற்றிடம் இருந்து உரிய அனுமதிகள் கிடைக்கப்பெறுவதில் தாமதங்கள் தடங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டிற்கு ரூபாய் முப்பது மில்லியன் நிதி மட்டுமே சுற்றுலாத்துறைக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது அதாவது ஐம்பது இந்த வருடம் ஐம்பது தசம் ரெண்டு ஐந்து அடுத்த வருடத்துக்கு குறைத்திருக்கின்றார்கள் முப்பது மில்லியன் நிதி மட்டுமே இந்த நிதியானது சுற்றுலா பயணிகளை கவரக்கூடிய இடங்களை அழகுபடுத்தல் மற்றும் மற்றும் அபிவிருத்தி செய்தல் பாரம்பரிய சுற்றுலாத்துறையை அபிவிருத்தி செய்தல் இயற்கை சுற்றுலாத்துறையை அபிவிருத்தி செய்தல் சமயம் சார்ந்த சுற்றுலாத்துறையை அபிவிருத்தி செய்தல் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட வசதிகள் சௌகரியங்கள் உள்ளடங்கிய மையங்களை தனியார் துறையின் பங்களிப்புடன் உருவாக்குதல் சுற்றுலாத்துறைக்கான தகவல்களை வெளியிடுதல் மற்றும் அத்துறை சார்ந்த ஊழியர்களுக்கான இயலுமை விருத்தி பயிற்சிகளை வழங்குதல் ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் அபிவிருத்தி திட்டங்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டு மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன மூன்றாவதாக நாங்கள் மகளிர் விவகாரத்தை எடுத்தோமானால் மிகவும் முக்கியமான துறைகளில் ஒன்றாக காணப்படும் மகளிர் விவகார துறையின் கீழ் போருக்கு பின்னரான வடமாகாணத்தில் கடந்த கால போரினால் அதிகம் பாதிப்புக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட மாற்று வலுவுடையவர்கள் முன்னாள் போராளிகள் கௌரவ அவைத் தலைவர் அவர்களே முதலமைச்சரிடம் கௌரவ முதலமைச்சர் அறிக்கை என்பதால் மிகவும் முக்கியமான துறைகளில் ஒன்றாக காணப்படும் மகளிர் விவகார துறையின் கீழ் போருக்கு பின்னரான வடமாகாணத்தில் கடந்த கால போரினால் அதிகம் பாதிப்புக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட மாற்று வலுவுடையவர்கள் முன்னாள் போராளிகள் மற்றும் போருக்கு பின்னரான காலத்தில் இலகுவில் பாதிப்புக்குள்ளாகிய பெண்கள் என பல தரப்பட்டவர்களும் உள்ளார் உள்ளார்கள் இவர்களது முன்னேற்றம் குறித்து மகளிர் விவகாரம் என்னும் நோக்கெல்லைக்கு ஊடாக விசேட கவனம் செலுத்தி வருகின்றோம் அந்த வகையில் இத்துறைக்கு இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு பத்து மில்லியன் ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு போரினால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் தலைமைத்துவ குடும்பங்களுக்கான வாழ்வாதார மேம்பாட்டிற்கான சுய தொழில் ஊக்குவிப்பு திட்டங்களான கோழி வளர்ப்பு ஆடு வளர்ப்பு நிலக்கடை நிலக்கடலை பயிற்சிகை வீட்டுத் தோட்டம் தையல் தொழிலுக்கான தையல் இயந்திரம் வழங்கல் ரால் பிடித்தலுக்கான வள்ளம் வளங்கள் மற்றும் சுய தொழிலுக்கான பயிற்சி நெறிகள் என்பன வழங்கப்பட்டன அதன் தொடர்ச்சியாக இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் பெண்களுக்கான தொழில் வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்தல் தொழில் பயிற்சிகள் வழங்குதல் பெண்களின் இயல் தகமைகளை முன்னெடுக்கக்கூடிய பயிற்சி நெறிகளை ஒழுங்குபடுத்தி வழங்குதல் போன்ற செயற்திட்டங்களை முன்னெடுக்க உத்தேசித்துள்ளோம் சிறிய அளவிலான ஆலை உற்பத்தி நிலையங்களை நிறுவி அதன் மூலம் பெண்களுக்கான தொழில் வாய்ப்பினை வழங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது இவை எல்லாவற்றையும் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு நிதி ஒதுக்கீடு அதிகமாக தேவைப்படுகின்றது இந்நிதி தேவையினை ஒதுக்கீடு செய்யப்படாது உள்ள சிறிய அளவு நிதியிலிருந்து பெற்றுக் கொடுக்க எண்ணியுள்ளோம் அடுத்த
அடுத்து அங்கும் நிதி பற்றாக்குறை இருக்கின்றது புனர்வாழ்வு அளித்தல் புனர்வாழ்வு அளித்தலிலும் நோக்கெல்லை ஊடாக ஏற்கனவே சுகாதார அமைச்சினால் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்த முள்ளந்தண்டு வடம் பாதிக்கப்பட்ட மற்றும் மாற்றுத்திறன் திறனாளிகளாக காணப்பட்ட அஞ்சூற்றி முப்பத்தி எட்டு பயனாளிகளுக்கு மொத்தமாக ரூபாய் அறுபத்தைந்து தசம் ஆறு மூன்று மில்லியன் மதிப்பீட்டில் இருக்கை மலசல கூடங்களை அமைத்துக் கொடுக்கும் செயற்திட்டத்தினை முன்னெடுத்திருந்தோம் இதில் அமைச்சின் பங்களிப்பாக ரூபாய் நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரமும் மற்றும் பயனாளியின் பங்களிப்பாக நாற்பதாயிரமும் சேர்த்து நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ஒரு மலசல கூடத்திற்கு மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்நோக்கத்திற்காக கடந்த வருடம் சுகாதார அமைச்சினால் ரூபாய் இருபது தசம் மூன்று நாலு மில்லியன் அஞ்சூற்றி முப்பத்தி எட்டு பயனாளிகளுக்குமான ஆரம்ப கொடுப்பனமிக்காக செலவிடப்பட்டிருந்தது மேலும் இந்த வருடத்தில் கிடைக்கப்பெற்ற இருபத்தைந்து மில்லியன் ரூபாவினையும் சேர்த்து தற்போது வரை இருநூற்றி பத்து மாற்று வளவுடையோருக்கான விசேட மலசல கூடத்தினை பூர்த்தி செய்துள்ளோம் ஏனையவை பகுதி அளவில் பூர்த்தி அடைந்த நிலையில் உள்ளன இதனை முழுமையாக முடியுறுத்துவதற்கு தேவையான இருபது மில்லியன் ரூபாய் நிதி இவ்வருடத்தில் கிடைக்கப்பெறாததால் அதன் தொடர்ச்சியை இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் மேற்கொண்டு முடிவுறுத்த எதிர்பார்த்துள்ளோம் மேலும் போதிய நிதி மூலம் கிடைக்கப்பெறும் பட்சத்தில் இவர்களின் இருக்கை மலசல கூடத்திற்கான நீர் வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுப்பதற்கும் எண்ணியுள்ளோம் அத்துடன் வடமாகாணத்தில் முக்கியமான துறைகளில் ஒன்றாக புனர்வாழ்வும் உள்ளது ஆனால் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டிற்காக இந்த துறைக்கு நிதி ஒதுக்கப்படவில்லை எனவே ஒதுக்கீடு செய்யப்படாது செய்யப்படாதுள்ள சிறிய அளவிலான நிதியில் இருந்து உதாரணத்துக்கு சிபிஜியிலே இருந்து குறிப்பிட்ட அளவு நிதியினை இத்துறைக்கு ஒதுக்கீடு செய்து இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு இத்துறையின் கீழ் முக்கியமான திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்த எண்ணியுள்ளோம் சட்டமும் ஒழுங்கும் வடமாகாணத்தில் சட்டமும் ஒழுங்கும் பெறப்படுவதற்கான சூழலை ஏற்படுத்துவதனை நோக்கமாக கொண்டு ஒன்றிணைந்த போலீஸ் சிவில் பாதுகாப்பு குழுவினை அமைப்பதற்கான முயற்சிகள் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட போதும் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் தான் இம்முயற்சி நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது இந்த குழுவினை அமைப்பதற்கான கருத்தாவணம் த கன்செப்ட் நோட் எம்மால் தயாரிக்கப்பட்டு போலீஸ் மா அதிபர் மற்றும் சிரேஷ்ட பிரதி போலீஸ் மா அதிபர் ஆகியோரினால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு அதன் அடிப்படையிலேயே இக்குழுவின் முதலாவது கூட்டம் இவ்வருடம் வைகாசி மாதத்தில் நடைபெற்றது போலீசாருடன் தொடர்பில் இருந்தாலும் அடுத்த கூட்டங்கள் பல காரணங்களுக்காக ஒத்திவைக்கப்பட்டு வந்துள்ளன விரைவில் வரும் வருடத்தில் இக்குழு கூடும் இக்குழுவின் இலக்கு பரப்பினுள் சட்டம் மற்றும் சமாதானம் என்பவற்றை செயற்படுத்துவதற்கான பொதுவான விடயங்களும் மாகாணத்தில் எதிர்நோக்கப்படும் போதைப் பொருள் பாவனை பெண்கள் மற்றும் சிறுவர் துஷ்பிரயோகம் களவு கொள்ளை போன்றவற்றை கட்டுப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகள் தொடர்பாகவும் ஆராய்ந்து சட்டம் ஒழுங்கை நிலைநாட்டு நிறுத்துவதற்கான முன்னேற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன குறை நிவர்த்தி நடமாடும் சேவைகள் நமது அமைச்சினால் இந்த வருடம் யாழ் மாவட்டத்தில் இரண்டு குறை நிவர்த்தி நடமாடும் சேவைகளும் வவுனியா மற்றும் கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் தலா ஒரு குறை நிவர்த்தி நடமாடும் சேவையும் நடத்தப்பட்டன மேலும் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் ஒரு நடமாடும் சேவை நடத்தப்பட உள்ளது அத்துடன் மிகவும் பின்தங்கிய பிரதேசங்களுக்கு மக்கள் சந்திப்புகள் போன்ற சே சேவைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன இதற்காக ரெண்டு தசம் ஐந்து மில்லியன் மீண்டு பெறும் செலவீனத்தில் செலவிடப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் ஐந்து குறை நிவர்த்தி நடமாடும் சேவைகள் நடாத்த தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அடுத்து உள்ளூராட்சி திணைக்களம் உள்ளூராட்சி திணைக்களத்தை பொறுத்தவரை ஒரு மாநகர சபை ஐந்து நகர சபைகள் இருபத்தெட்டு பிரதேச சபைகள் ஊடாக மக்களின் தேவைகள் நிறைவேற்றப்படுகின்றன உள்ளூராட்சி சபை விதிகள் திண்ம கழிவகற்றல் கிராமிய மாற்றீட்டு சக்தி உள்ளூர் அதிகார சபை சேவைகள் மற்றும் சனசமூக நீர் விநியோகம் ஆகிய துறைகளின் ஊடாக உள்ளூராட்சி சபைகளினால் மக்களுக்கான சேவைகளை வழங்குவதற்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகின்றது இதற்காக இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் மீண்டு வரும் செலவீனத்திற்காக ரூபாய் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பது தசம் ஒன்று ஆறு ரெண்டு மில்லியனும் பிரமாண அடிப்படையிலான கொடைக்கு ரூபாய் நாலு நாலு தசம் ஐந்து மில்லியனும் மாகாண குறித்தொதுக்கப்பட்ட அபிவிருத்தி கொடைக்கு ரூபாய் நூற்றி தொன்னூற்றி எட்டு மில்லியனுமாக மொத்தமாக இரண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு தசம் அறுநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு மில்லியன் ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு முப்பத்தி ஐந்து கிராமிய வீதிகள் புனரமைக்கப்பட்டு வருவதுடன் திண்மக்கழிவு முகாமைத்துவத்தில் பத்தொன்பது வேலை திட்டங்களும் உள்ளூர் அதிகார சேவைகளின் ஊடாக இருபத்தி மூன்று வேலை திட்டங்களும் சனசமூக நீர் விநியோகத்தில் இருபத்தி நாலு வேலை திட்டங்களும் திறன் விருத்தியில் ரெண்டு வேலை திட்டங்களும் மற்றும் கிராமிய மின்சார திட்டத்தில் ஐந்து மாவட்டங்களிலும் உள்ள 
முப்பத்தி நாலு உள்ளூராட்சி அதிகார சபைகளிலும் சூரிய சக்தியினால் இயங்குகின்ற மின் விளக்குகளை பொருத்துவதற்குமான நூற்றி எட்டு வேலைகளுக்குமாக மொத்தமாக இருநூற்றி மில்லியன் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது அவற்றுள் எண்பத்தேழு வேலை திட்டங்கள் ரூபா இருநூற்றி மில்லியன் செலவில் இதுவரை பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளன அத்துடன் பின்தங்கியதும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டதுமான கிராமங்களின் அபிவிருத்தியின் கீழ் ஆறு கிராமிய வீதிகளும் முப்பத்தி ரெண்டு தசம் ஒன்பது மில்லியன் செலவில் புனரமைக்கப்பட்டு வருகின்றன மூலங்களை மேம்படுத்தும் முயற்சியாக இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் உருவாக்கப்பட்ட மாகாண வருமான வரிகள் திணைக்களத்தின் மூலம் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டின் அக்டோபர் மாதம் வரை திரட்டப்பட்ட முத்திரை தீர்வை ரூபா இருபத் மில்லியனும் நீதிமன்ற தண்டப்பணம் ரூபா தொன்னூற்றி நாலு தசம் ஒன்று மூன்று மில்லியனும் திரட்டப்பட்டுள்ளன இதில் முத்திரை தீர்வை வருமானம் இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் உள்ளூராட்சி சபைகளுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்பட உள்ளது இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் முத்திரை தீர்வை வருமானம் நானூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு மில்லியன் ரூபாவாகவும் நீதிமன்ற தண்டப்படம் அறுபத்தைந்து மில்லியன் ரூபாவாகவும் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது மேலும் இருபத்தி நாலு வருமான பரிசோதகர்கள் ஐந்து ஆய்வு உத்தியோகத்தர்களும் இவ்வருடம் உள்ளூராட்சி சபைகளுக்கு நியமிக்கப்பட்டு வருமான முகாமைத்துவம் மேம்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது வடக்கு மாகாண இறைவரி திணைக்களம் எட்டு ஏழு இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் இருந்து தனது தொழிற்பாடுகளை உத்தியோகபூர்வமாக ஆரம்பித்ததில் இருந்து இரண்டாயிரத்தி பதினாறு நவம்பர் வரையிலான காலப்பகுதியில் எண்ணூற்றி தொன்னூற்றி நாலு மில்லியன் ரூபாவை மொத்த அரசுரையாக சேகரித்துள்ளது இவ்வருடம் ஜனவரி முதல் நவம்பர் வரையான காலப்பகுதியில் அறுநூற்றி எழுபத்தி நாலு தசம் ஐந்து மில்லியன் ரூபாய் சேகரிக்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது ஏற்கனவே இருபத்தைந்து ஆண்டுகளாக செயற்பட்டு வரும் ஏனைய மாகாண இறைவரி திணைக்களங்கள் சிலவற்றை பின்தள்ளி தற்போது இறைவரி சேகரிப்பில் மாகாண வரிசையில் ஆறாம் இடத்தில் இருந்து தொடர்ந்து முன்னேறி வருகின்றமையானது இத்திணைக்களத்தின் செயற்திறன் வாய்ந்த வரி நிர்வாகத்தை கோடிட்டு காட்டுகின்றது எமது திணைக்களத்தால் இவ்வருடம் மொத்த அரசுரை சேகரிப்பாக ஏறத்தாழ ரூபாய் எழுநூற்றி ஐம்பது மில்லியன் இலக்கில் இடப்பட்டுள்ளது இது எதிர்பார்க்கப்பட்ட இலக்கை விட மும்மடங்கு அதிகமாகும் அடுத்த வருடம் ஏறத்தாழ ரூபாய் ஆயிரம் மில்லியன் என்ற இலக்கை நோக்கி எமது திணைக்களம் செயல்திறனுடன் அர்ப்பணிப்புடனும் ஈடுபடும் முத்திரை தீர்வை நிலுவை இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டிலிருந்து இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் வரைக்குமான முப்பத்தி நாலு உள்ளூராட்சி மன்றங்களின் முத்திரை தீர்வை நிலுவையாக ஆயிரத்தி இருநூற்றி இரண்டு மில்லியன் ரூபாவினை மத்திய திரைசேரி உள்ளூராட்சி மன்றங்களுக்கு மீளளிக்க வேண்டியுள்ளது தற்போது இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டுக்கான பிரமாண அடிப்படையிலான நன்கொடையாக வழங்குவதென மத்திய அரசின் கௌரவ நிதியமைச்சரினால் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது எனினும் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டுக்கான மத்திய அரசினால் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட பாதீட்டில் இது உள்ளடக்கப்படவில்லை ஆதலால் தொடர் நடவடிக்கையினை மேற்கொண்டு உள்ளூராட்சி மன்றங்களினால் முன்மொழியப்பட்ட அபிவிருத்தி திட்டங்களுக்கு பயன்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டி உள்ளது சற்று முன்னர் நெல்சிப் சம்பந்தமாக குறிப்பிடப்பட்டது அதனுடைய செலவுகள் சம்பந்தமாக ஓரிரு வார்த்தைகள் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் நெல்சிப் திட்டத்திற்காக ஆயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து மில்லியன் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு மேற்கொள்ளப்பட்டு இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு கார்த்திகை மாதம் வரை தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது மில்லியன் ரூபாய் நூற்றி மூன்று வேலை திட்டங்களுக்காக செலவீடு செய்யப்பட்டுள்ளது இதில் உள்ள உள்ளடக்கப்படும் முக்கிய அபிவிருத்தி வேலைகளாக நெடுந்தீவு மக்களின் போக்குவரத்தினை இலகுபடுத்துவதற்காக நூற்றி ஐம்பது மில்லியன் ரூபாய் செலவில் நெடுந்தாரகை படகு நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ளது பதினோரு பிரதேச சபைகளுக்கு அலுவலக கட்டிட நிர்மாண வேலைகள் நடைபெற்று வருகின்றன நெல்சிப் திட்டத்தின் கீழ் இரண்டாயிரத்தி பத்து தோக்கம் பதினாறு வரை முன்னூற்றி எண்பது கிலோமீட்டர் தார் வீதியும் எட்டு தசம் ஐந்து கிலோமீட்டர் கான்கிரீட் வீதியும் நாற்பத்தி ஏழு சந்தைகளும் பதினாலு சிறுவர் பூங்காக்களும் ரெண்டு விளையாட்டு மைதானங்களும் மற்றும் மயானங்கள் இறைச்சி கடைகளும் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ளன கிளிநொச்சி மத்திய சந்தையின் தீ அழிவு கிளிநொச்சி மத்திய சந்தையில் பதினாறு ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி பதினாறில் தீ விபத்து ஏற்பட்டு சந்தை முற்றாக அழிவடைந்த நிலையில் கடைகளை நடத்தியவர்களின் வாழ்வாதார பாதிப்பினை ஈடு செய்வதற்காக நூற்றி இருபத்தி நாலு பயனாளிகளுக்கும் தலா இருபதாயிரம் வீதம் உடனடியாக ரெண்டு தசம் நாலு எட்டு மில்லியன் வழங்கப்பட்டது மேலும் அழிவுற்ற கடைகள் முழுவதும் பிரமாண அடிப்படையிலான நன்கொடை நிதியிலிருந்து பதினொன்று தசம் ஐந்து மில்லியன் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு இருபத்தேழு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் பதினாறில் வேலைகள் முடிவுறுத்தப்பட்டு உரியவர்களிடம் கையளிக்கப்பட்டன 
எமது அலுவலர்களின் அயராத முயற்சியினால் இக்கடின இலக்கு குறுகிய காலத்தில் சாத்தியமாகியுள்ளது பாதிக்கப்பட்ட வர்த்தகர்களுக்கான நஷ்ட ஈடு வழங்குவதற்கான கோரிக்கை மீள்குடியேற்ற அமைச்சின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு ரூபா எழுபத்தி நாலு தசம் ஐந்து மில்லியன் பாதிக்கப்பட்ட வியாபாரிகளுக்கு இவ்வருட முடிவிற்குள் நஷ்ட ஈடாக வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் நூற்றி ஐம்பது மில்லியன் செலவில் சந்தை கட்டிட தொகுதி அமைப்பதற்கும் மத்திய அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியுள்ளது அத்துடன் கரைச்சி பிரதேச சபையில் தீயணைப்பு சேவை ஒன்றினை உருவாக்குவதற்கு ரூபா நூறு மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்த திணைக்களமாக காணி ஆணையாளர் திணைக்களத்தை எடுத்து பார்த்தோமானால் காணி ஆணையாளர் திணைக்களத்தின் ஊடாக எமது அரச காணிகள் தொடர்பில் நாம் ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட அளவிலேயே எமது கட்டுப்பாட்டை பிரயோகிக்க முடிகின்றது பிரதேச மட்டத்தில் எமது மாகாண அலுவலர்கள் பிரதேச செயலாளர்களின் கீழ் பணிபுரிந்து வருகின்றார்கள் ஆயினும் பல தேவைகளின் பொருட்டு சமர்ப்பிக்கப்படும் விண்ணப்பங்கள் எம்மால் மக்கள் நலன் கருதும் வகையிலேயே கையாளப்படுகின்றன எனினும் காணி தொடர்பான விடயங்களை கையாளுதல் சவால் மிகுந்த ஒன்றாகவே காணப்படுகின்றது அரச காணிகள் மட்டுமல்லாது பெருமளவிலான தனியார் காணிகளும் படையினரின் கட்டுப்பாட்டினுள் கொண்டு வரப்பட்டு அவற்றை விடுவித்துக் கொள்ள முடியாத நிலைமைதான் காணப்படுகின்றது அத்துடன் அரசியல் தலையீடுகளினால் எமது கவனத்திற்கு கொண்டு வரப்படாமல் பெருமளவிலான அரச காணிகள் அபகரிக்கப்பட்டு வருவதாக தெரிய வருகின்றது இது ஒரு ஆரோக்கியமான செயலாக காணப்படவில்லை இவ்விடயம் சம்பந்தமாக நாம் மத்திய அரசிற்கு அடிக்கடி அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டியுள்ளது ஓங்கி குரல் கொடுப்பதன் மூலம் முன்னிலைப்படுத்த வேண்டியுள்ளது இதை நாங்கள் செய்து கொண்டுதான் வருகின்றோம் ஆனால் இன்னமும் செய்ய வேண்டி இருக்கின்றது எனவே இது பற்றி சகலரினதும் கவனத்திற்கு கொண்டு வருவதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகின்றோம் இதற்கு சகலரினதும் ஒத்துழைப்பு தேவைப்படுகின்றது இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டுக்கு ரூபாய் எண்பத்தி ஐந்து தசம் ஒன்று ரெண்டு ஆறு மில்லியன் மீண்டு வரும் செலவினத்திற்கும் பிரமாண அடிப்படையிலான கொடைக்கு ஒரு மில்லியனும் மாகாண குறித்தொதுக்கப்பட்ட அபிவிருத்தி கொடைக்கு நாலு மில்லியனும் மாகாண காணி ஆணையாளர் திணைக்களத்துக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த ஒதுக்கீட்டில் இருந்து காணி தொடர்பான இலத்திரனியல் தகவல் முகாமைத்துவ முறைமை இ ஸ்லிம்ஸ் தரவு தளத்திற்கு வேண்டிய கணனி உபகரணங்கள் மாவட்ட அலுவலகங்களுக்கு தேவையான நிழற்பிரதி இயந்திரங்கள் அரச காணிகளில் மரங்களை நாட்டுவதற்கான திட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்த உட்பட உள்ளன அடுத்து தொழிற்துணை திணைக்களத்தை பார்த்தோமானால் வடமாகாணத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சியிலும் போருக்கு பின்னரான எமது மக்களின் வாழ்வாதார முன்னேற்றங்களிலும் சிறிய மற்றும் நடுத்தர கைத்தொழில்களின் பங்களிப்பானது முதுகெலும்பாக அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளது எனவே இத்துறையின் வளர்ச்சிக்கு உரிய செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும் வடக்கு மாகாணத்தினை சமூக பொருளாதார ரீதியாக மீள கட்டியெழுப்பும் முயற்சியில் தனியார் துறையின் ஈடுபாடும் பங்களிப்பும் பெரிதும் வரவேற்கப்படும் நிலைமை தற்போது தோன்றியுள்ளது உள்ளூர் மிய முயற்சியாளர் மட்டுமன்றி புலம்பெயர் உறவுகளின் ஈடுபாடும் இத்துறையை மேன்மேலும் முன்னேற்றுவதற்கு உறுதுணையாக அமையும் எமது பிரதேசத்தில் காணப்படும் சிறிய மற்றும் நடுத்தர கைத்தொழில்களுக்கான வளங்களையும் மற்றும் இத்துறைக்கான விற்பனர்களையும் அடையாளம் காண்பதற்கும் உள்ளூர் மற்றும் வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களுக்கான தேவைகள் வாய்ப்புகள் சாத்தியப்பாடுகளை ஆராயவும் இத்துறைக்கான ஆலோசனை சபை ஒன்றை உருவாக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளோம் தொழிற்துறை திணைக்களம் வடக்கு மாகாணத்தில் தொழிற்துறை அபிவிருத்தி மற்றும் வாழ்வாதார தொழில் முயற்சி அபிவிருத்திக்கான கொள்கை தீர்மானங்களை நடைமுறைப்படுத்தும் நிறுவனமாகும் தொழிற்துறை திணைக்களத்தின் கீழ் இருபத்தி நாலு கைத்தறி நெசவு பயிற்சி நிலையங்களும் ஆறு சிறு கைத்தொழில் பயிற்சி நிலையங்களும் ஐந்து சந்தை வாய்ப்பு நிலையங்களும் ஐந்து மாவட்டங்களிலும் இயங்குகின்றன அத்துடன் தொழில்துறை திணைக்களம் தேசிய அருங்கலைகள் பேரவை மற்றும் மத்திய புடவை கைத்தொழில் திணைக்களம் ஆகியவற்றுடன் இணைந்தும் வடக்கு மாகாணத்தில் திறன் அபிவிருத்திக்கான நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றன நோக்கம் கைத்தொழில் துறையினுடைய மேம்பாடு மற்றும் அபிவிருத்தியுடன் வாழ்வாதார தொழில் முயற்சிகளையும் அபிவிருத்தி செய்து வருதலாகும் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் முன்னெடுக்கப்பட்ட கைத்தொழில் துறை செயற்பாடுகள் பின்வருமாறு இவற்றை விரிவாக குறிப்பிடுவதற்கு காரணம் இதுவரை காலமாக நாங்கள் செய்து கொண்டு வந்ததை நாங்கள் இப்பேற்பட்ட தருணங்களிலே நாங்கள் உங்களுக்கு தெரியப்படுத்தாதிருந்தோம் இப்பொழுது அவற்றை தெரியப்படுத்த வேண்டிய ஒரு கட்டம் ஏற்பட்டுள்ளது நெசவுத்துறை எடுத்து பார்த்தோமானால் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு தொழிற்துறை திணைக்களம் நூற்றி ஏழு யுவதிகளை கைத்தறி நெசவில் பயிற்றுவித்திருக்கின்றது இதற்காக ரூபாய் ஒன்று தசம் மூன்று ஏழு மில்லியன் செலவு செய்யப்பட்டுள்ளது மேலும் எண்பத்தொரு பேருக்கு நெசவு நிலையங்களில் நெசவாளர்களாக வேலை வாய்ப்பும் வழங்கியுள்ளது இந்த வருடத்திற்கான மொத்த கைத்தறி புடவைகள் ரெண்டு தசம் ரெண்டு மில்லியனுக்கு உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளன 
முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தின் பாண்டியன் குளத்தில் மாகாண குறித்தொதுக்கப்பட்ட நிதி பி எஸ் டிஜி ரூபாய் ரெண்டு தசம் எட்டு மில்லியனில் நெசவு நிலையம் ஒன்று கட்டப்பட்டுள்ளது இங்கு வேலை செய்வதற்கு நன்கு பயிற்றுவிக்கப்பட்ட இருபது நெசவாளர்கள் தயாராக உள்ளார்கள் வவுனியா செட்டிக்குளம் நெசவு நிலையம் மாகாண குறித்தொதுக்கப்பட்ட நிதி பி எஸ் டிஜி ரூபா ரெண்டு தசம் ஐந்து ஐந்து மில்லியனில் புனரமைக்கப்பட்டு விரிவாக்கப்பட்டுள்ளது இது வடமாகாணத்தின் சிறந்த நெசவு நிலையங்களில் ஒன்றாக காணப்படுகின்றது ஏனைய இருபத்தி ரெண்டு நெசவு நிலையங்களில் உள்ள சிறு திருத்த வேலைகளுக்காக ரூபாய் மூன்று மில்லியன் செலவு செய்யப்பட்டுள்ளது மேலும் நிலையங்களின் உடைய நிலையங்களினுடைய தளபாட வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுப்பதற்காக புடவை கை தொழில் அமைச்சினுடைய நிதி ரூபாய் ரெண்டு தசம் ஐந்து மில்லியனில் வேலை திட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது நெசவு துறையில் நவீன தொழில்நுட்பத்தை அறிமுகப்படுத்தி திணைக்களத்தினால் மின்தறி ஆலை ஒன்று சுண்ணாகத்தில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் யுஎன்டிபி உதவியுடன் வவுனியா மாவட்டத்தில் செட்டிக்குளம் மற்றும் தோணிக்கல் பிரதேசத்தில் ரெண்டு மின்தறி ஆலைகள் நிறுவப்பட்டு தொழிலாளர்கள் பயிற்றுவிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் தொழில்நுட்ப பரிமாற்ற பயிற்சிகள் எதிர்கால தொழில் முயற்சிகளின் முன்னேற்றத்திற்காக மேம்பட்ட தொழில்நுட்பங்களை வழங்குகின்ற குறுகிய கால பயிற்சிகளையும் தொழில்துறை திணைக்களம் வழங்கி வருகின்றது எதிர்காலத்தில் வடமாகாணத்தின் சிறுகை தொழில் துறைக்கு பங்களிப்பு செய்யக்கூடிய சுமார் பதினேழு வகையான குறுங்கால குறுங்கால பயிற்சிகள் ரூபாய் ஒன்று தசம் சைபர் எட்டு மில்லியனுக்கு வடக்கு மாகாணத்தின் ஐந்து மாவட்டங்களிலும் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் வழங்கப்பட்டுள்ளன அவை ஆவன கபாய ஆடை வடிவமைப்பு பயிற்சி தையல் இயந்திரம் திருத்துவதற்கான பயிற்சி பட்டிக் துணையில் ஆடை வடிவமைப்பதற்கான பயிற்சி சுழகு உற்பத்தி பயிற்சி மெழுகுதிரி உற்பத்தி பயிற்சி வாழ்த்து மடல் வடிவமைப்பு பயிற்சி பனையோலை சார் பொருட்கள் உற்பத்தி பயிற்சி நகை வேலைப்பாட்டு பயிற்சி தோட்பொருள் உற்பத்தி பயிற்சி வாழைநாரில் அழகு சாதன பொருட்கள் உற்பத்தி செய்வதற்கான பயிற்சி தேங்காய் சிரட்டையில் கைப்பணி பொருட்கள் உற்பத்தி செய்வதற்கான பயிற்சி கடலாசி உற்பத்தி பயிற்சி இயந்திர பருவுகளின் வெளி இணைப்பு இயந்திரம் திருத்துவதற்கான பயிற்சி பாற்பொருட்கள் உற்பத்தி பயிற்சி கடல் சிப்பி சோகிகளான அழகு சாதன பொருட்கள் உற்பத்தி பயிற்சி சுயதொழில் ஊக்குவிப்பு பயிற்சி சேலைகளுக்கான சட்டை வெட்டும் பயிற்சி ஆகியனவாகும் சுமார் தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஓரு பயனாளிகள் எண்பத்தி நாலு பயிற்சிகளின் ஊடாக பயிற்றுவிக்கப்பட்டு பயிற்சியின் நிறைவில் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன மூன்று மாத கால பகுதி பகுதியை உடைய தொழில் பயிற்சிகளும் பிரதேச செயலக வாரியாக வழங்கப்பட்டுள்ளன இப்பயிற்சிகளின் ஊடாக நன்கு பயிற்றுவிக்கப்பட்ட ஐம்பத்தி ரெண்டு மின்னணைப்பாளர்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதுடன் இவர்களுக்கு ஆரம்ப கட்ட சுயதொழில் ஊக்குவிப்பாக சிறு உபகரண பொதிகளும் வழங்கப்பட்டுள்ளன சிறுகை தொழில் துறையை எடுத்தோமானால் தொழில்துறை திணைக்களத்தினால் பாரம்பரிய சிறுகதை கை தொழில் திறன் விருத்திக்கான மரவேலை தும்பு வேலை மற்றும் மட்கல வேலை பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன மானிப்பாயில் மரவேலை பாடசாலையின் ஊடாக இளைஞர்களுக்கான மரவேலை பயிற்சி வழங்கப்பட்டு வருகின்றது சங்கானை இயந்திர மட்கல நிலையத்தில் பெண்களுக்கான மட்பாண்ட உற்பத்தி பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகின்றது ஊர்காவத்துறை தும்பு பயிற்சி நிலையம் மற்றும் இயந்திர சாதனங்களால் நவீனமயப்படுத்தப்பட்ட புலோப்பலை தும்பு பயிற்சி நிலையம் என்பவற்றின் ஊடாக மூன்று மாத கால தும்பு பொருட்கள் உற்பத்தி செய்வதற்கான பயிற்சி வழங்கப்படுகின்றது மாகாண குறித்தொதுக்கப்பட்ட நிதி பி எஸ் டிஜி நாலு தசம் ஐந்து மில்லியன் ரூபாவில் கச்சாய் தும்பு பயிற்சி நிலையம் புனர் மீள் புனரமைப்பு செய்யப்படுகின்றது இங்கு உற்பத்தி முயற்சிகளில் ஈடுபடுவதற்காக கச்சாய் தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் நன்கு பயிற்றுவிக்கப்பட்ட பயனாளிகள் தயாராக உள்ளனர் உற்பத்தி வேலைகள் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் ஆரம்பிக்கப்படும் முயற்சியாளர்களுக்கு பி எஸ் டிஜி நிதியின் கீழ் ரூபாய் ஒன்று தசம் ரெண்டு ஐந்து மில்லியன் பெருமதிக்கு அரை மானிய திட்டத்தில் உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன இது அவர்களது சுய தொழில் முயற்சியை ஊக்குவிப்பதற்கு மிகவும் வாய்ப்பாக உள்ளது கல்வி திணைக்களத்தின் ஒன்று தசம் ஐந்து மில்லியன் நிதி ஒதுக்கீட்டின் ஊடாக எமது திணைக்களத்தில் தொழில் பயிற்சி பெற்றவர்களுக்கான கள வேலையின் பயிற்சியாக சம்பளத்துடன் கூடிய தொழில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டு பாடசாலை தளபாடங்கள் திருத்தி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது விசேட திட்டம் ஒன்று தனியார் பங்களிப்புடனான தொழில் முயற்சியானது அபிவிருத்தியில் முக்கிய அம்சமாக கருதப்படுவதால் ஆரம்ப முயற்சியாக தனியார் துறையுடன் இணைந்து சுகாதார சிறுதுண்டுகள் சனிட்ரி நாப்கின்ஸ் உற்பத்தி செய்யும் நிலையங்கள் கிளிநொச்சி மற்றும் யாழ் மாவட்டங்களில் ஆரம்பிப்பதற்கான பூர்வாங்க ஏற்பாடுகள் நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளன இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு உத்தேசிக்கப்பட்ட திட்டங்கள் தொழில்துறை திணைக்களத்தில் பயிற்சி பெற்றவர்களுக்கு சுயதொழில் ஊக்குவிப்பு உபகரணங்கள் வழங்குவதற்காக 
ஐந்து மாவட்டங்களுக்கும் சேர்த்து ஐந்து மில்லியன் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது தொழில்துறை திணைக்களத்தில் பயிற்சி பெற்றவர்களால் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்களுக்காக சந்தை வாய்ப்பு நிலையங்களை மேம்படுத்தல் தற்காலத்திற்கும் எதிர்காலத்திற்கும் ஏற்ற வகையில் தொழில் முயற்சிகளில் திறமையாக ஈடுபடுவதற்கான தொழில்திறன் விருத்தி செய்வதற்கான நடவடிக்கையினை மேற்கொள்ள நான்காவது நவீன தொழில்நுட்பத்திற்கு ஏற்ற வகையில் தொழில்நுட்ப பயன்பாட்டு திட்டங்களை ஏற்படுத்துதல் இவை எல்லாவற்றிற்குமாக இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டுக்கு எழுபத்தி நாலு தசம் ஐந்து ஆறு சைபர் மில்லியன் மீண்டு வரும் செலவீனத்திற்கும் திறமான அடிப்படையிலான கொடைக்கு ரூபாய் ரெண்டு மில்லியனும் மாகாண குறித்தொதுக்கப்பட்ட கொடைக்கு ரூபாய் பதினைந்து மில்லியனும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன சமூக சேவைகள் திணைக்களம் வடக்கு மாகாண சமூக சேவைகள் திணைக்களம் வடக்கு மாகாணத்திற்கென ஒரு மாகாண அலுவலகத்தினையும் மற்றும் மாகாணத்தின் ஐந்து மாவட்டங்களுக்கும் தனித்தனியான மாவட்ட சமூக சேவைகள் அலுவலகங்களையும் அமைத்து கொண்டு அதன் ஊடாக அந்தந்த மாவட்டங்களின் அனைத்து பிரதேச செயல் பிரிவுகளுக்கும் தனித்தனியான சமூக சேவைகள் அலுவலர்களை நியமித்து பிரதேச செயலாளர்கள் ஊடாக அவர்களின் சமூக சேவை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளல் மேற்பார்வை செய்தல் மற்றும் முன்னேற்றங்கள் அடைவுகளை ஆகியவற்றை பரிசீலனை செய்தல் ஆகிய செயற்பாடுகளை ஆற்றி வருகின்றது வடக்கு மாகாணத்தின் முழுமையான சமூக சேவை செயற்பாட்டிற்கும் பொறுப்பு கூறும் வகையிலான நாலாந்த செயற்பாடுகளான வறுமை கோட்டின் கீழ் வாழும் மக்களுக்கான பொதுசன மாதாந்த உதவி கொடுப்பனவுகளை வழங்கல் அவர்களுக்கான சுயதொழில் ஊக்குவிப்பு கொடுப்பனவுகளை வழங்குதல் இயற்கை அனர்த்தங்களினால் பாதிக்கப்பட்ட வறிய குடும்பங்களுக்கு அதிலிருந்து உடனடியாக மீண்டெழுவதற்கான இடர் உதவி கொடுப்பனவர்களை வழங்கல் இயற்கையாக அல்லது அனர்த்தங்களின் போது அவயவங்களை இழந்த மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான செயற்கை அவயவங்களை வழங்குதல் தொற்றும் மற்றும் தொற்றா நோய்கள் என்பவற்றில் சில நோய்களான கசம் புற்றுநோய் தொழுநோய் தலசீமியா சிறுநீரக நோய் என்ப போன்றவற்றால் பீடிக்கப்பட்ட நோயாளர்களுக்கு குறிப்பிட்ட அளவு நோயாளர் கொடுப்பனவுகளை வழங்கி ஆற்றுப்படுத்தல் மற்றும் உள்ளந்தண்டு வடம் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான கொடுப்பனவு வழங்கல் மற்றும் கைதடியில் அரச முதியோர் இல்லம் ஒன்றும் இத்திணைக்காலத்தினால் நடாத்தப்பட்டு வருகின்றது இதில் சுமார் நூற்றி எண்பத்தி நாலு மூத்த பிரஜைகள் பராமரிக்கப்படுகின்றார்கள் மேற்படி நாலாந்த செயற்பாடுகள் மட்டுமல்லாது வடமாகாணத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள அரச சார்பற்ற மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களால் பராமரிக்கப்பட்டு வரும் முதியோர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளின் இல்லங்களுக்கும் அவற்றின் செயற்பாடுகளை ஊக்குவிக்கும் முகமாக கொடுப்பனவுகளை வழங்குதல் முதியோர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் தொடர்பிலான சமூக அக்கறை அவர்களின் பராமரிப்பு தொடர்பான விழிப்புணர்வு சமூகத்தில் நலிவுற்றோர்களை ஊக்கப்படுத்தல் போன்ற காரணங்களுக்காக இவர்களுக்கென சர்வதேசத்தினால் பிறகுப்படுத்தப்படும் விசேட தினங்களை கொண்டாடுதல் போன்ற செயற்பாடுகளுக்கும் இத்திலை திணைக்களத்தினால் செயற்பாடுகளும் இத்திணைக்களத்தினால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது செயற்பாடுகளும் செயற்பாடுகளுக்கும் அவர்களால் முன்வைக்கப்படும் முறைப்பாடுகளை சீர் செய்யும் நோக்குடனும் பல்வேறு பிரதேசங்களிலும் சமூக பராமரிப்பு நிலையங்களை நிறுவி அதனூடாகவும் சமூக சேவை செயற்பாடுகள் இக்க திணைக்களத்தினால் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது இதற்கமைய இத்திணைக்களத்தின் கண்காணிப்பில் எழுபத்தி ஏழு முதியோர் சங்கங்களும் ஏழு மாற்று வலுவுடையோர் இல்லங்களும் எட்டு தனியார் முதியோர் இல்லங்களும் ஏழு முதியோர் பகல் பலா பராமரிப்பு நிலையங்களும் இயங்கி வருகின்றன முப்பது வருட கால கொடிய யுத்தத்தினால் எமது மாகாணம் பல இழப்புகளை சந்தித்துள்ளது இதனால் நலிவடைந்த மக்கள் தொகை பன்மடங்காக உயர்ந்துள்ளது இதிலிருந்து சடுதியாக மீழ்வது மிகவும் பாரிய சவாலாகும் யுத்தத்திற்கு முன்னர் வினைத்திறனுடன் இயங்கி வந்த பல முதியோர் பராமரிப்பு நிலையங்கள் மூடப்பட்டுள்ளன அவற்றின் கட்டடங்கள் பெருமளவில் பெருமளவில் அழிவிட்டு மீண்டும் இயங்க முடியாத நிலையில் காணப்படுகின்றன பல ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் பல கட்டட தொகுதிகளை கொண்டதாக அழிவடைந்த நிலையில் உள்ள பல இல்லங்கள் தற்போது அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன இவற்றினை இவற்றை விட வடக்கு மாகாணத்தில் ஆதரவற்ற மன வளர்ச்சி குன்றியோரை பராமரிப்பதற்கு தனியான அரச இல்லங்கள் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டியுள்ளது மாற்று வலு உள்ள சிறுவர்களை பராமரிப்பதற்கும் அரச இல்லங்கள் உருவாக்கப்பட வேண்டியுள்ளது மாற்று வலு உள்ள இளைஞர் யுவதிகளின் வாழ்வாதாரம் இன் இன்னமும் கேள்விக்குரிய ஒன்றாகவே காணப்படுவதனால் அவர்களுக்கான வதிவிடத்துடன் கூடிய தொழில் பயிற்சி நிலையங்கள் அமைக்கப்பட வேண்டியுள்ளது சர்வதேச ரீதியிலும் எமது நாட்டின் கொள்கைகளுக்கு அமைவாகவும் மாற்று வலுவுடையவர்கள் மற்றும் நலிவுற்றவர்கள் பல உரிமைகளை கொண்டுள்ளார்கள் இது அரச கொள்கையாக பெயரளவில் காணப்படும் போதும் நடைமுறையில் இது செயல்பாட்டில் இல்லாத ஒன்றாகவே காணப்படுகின்றது மாற்று வலுவுடையவர்கள் தங்களது பதிவிடங்களில் இறகுவாக நடமாடக்கூடிய வகையில் அணுகு வசதிகள் அமைத்து கொடுக்கப்பட வேண்டும் பொது அலுவலகங்களிலும் ஏனைய பொது இடங்களிலும் அவர்கள் நடமாடக்கூடிய அணுகு வசதிகள் அக்சஸ் ரேம் அமைத்து கொடுக்கப்பட வேண்டியுள்ளதுடன் 
அவர்களுக்கான விசேட கழிப்பிட வசதிகளும் ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்பட வேண்டும் அத்துடன் மிகவும் நலிவுற்ற மக்களை வலுவூட்டக்கூடிய வகையில் நிலைத்திருக்கக்கூடிய வாழ்வாதார திட்டங்கள் உருவாக்கப்படல் வேண்டும் எதிர்காலத்தில் வடக்கு மாகாணத்தில் உள்ள அனைத்து மாற்று வலுவுடையவர்களையும் சமூகத்தில் ஏனையவர்களுடன் பொருளாதாரம் மற்றும் சமூக அந்தஸ்து என்பவற்றில் சமமாக இருக்கக்கூடிய வகையில் முன்னேற்றுவதற்கான திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்த முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் இதற்கு உங்கள் எல்லோரதும் ஒத்துழைப்பும் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது இரண்டாயிரத்தி பதினாறின் அடைவுகள் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டின் மாகாண குறித்தொதுக்கப்பட்ட அபிவிருத்தி கொடை பிஎஸ்டிஜி முப்பது மில்லியன் வழங்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் நலிவுற்றவர்களுக்கான பயிற்சி நிலையம் அமைப்பதற்காக பதினொன்று தசம் ஆறு மில்லியனும் மாற்றுத்திறனாளிகளின் பதிவிடங்களின் அணுகு அணுகுகை வசதியை ஏற்படுத்துவதற்காக ஆறு மில்லியனும் மாற்றுத்திறனாளிகளின் மற்றும் திறனாளிகள் மற்றும் நலிவுற்றவர்களுக்கான தொழிற்பயிற்சிக்காக ஒன்று தசம் நாலு மில்லியனும் செலவு செய்யப்பட்டு வசதிகள் ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்பட்டுள்ளன மேலும் வலிந்துதவும் சமூக சேவை அமைப்புகளான யாழ் விழிப்புலனற்றோர் சங்கம் சண்டிப்பாளை சண்டிப்பா சண்டிலிப்பாயில் உள்ள கல்வளை முதியோர் பகல் நிலையம் மன்னாரில் உள்ள சாந்தோம் முதியோர் இல்லம் புதுக்குடியிருப்பு வள்ளிபுனத்தில் உள்ள இனிய வாழ்வு இல்லம் வவுனியாவில் உள்ள சிவன் முதியோர் இல்லம் தர்மபுரம் முதியோர் பகல் நிலையம் போன்றவற்றிற்கான கட்டட நிர்மாணம் மற்றும் புனரமைப்பு புனரமைப்பு வேலைகள் என்பன ரூபா எட்டு தசம் ஒன்று ஐந்து மில்லியன் ரூபாவில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது இதே போல் மூத்த பிரஜைகள் மற்றும் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான பொதுஜன மாதாந்த உதவி கொடுப்பனவாக இருநூற்றி ஏழு தசம் ஒன்று நாலு மில்லியனும் காசநோய் கொடுப்பனவாக ஒன்று தசம் ஆறு ஆறு நாலு மில்லியனும் தொழுநோய் கொடுப்பனவாக தசம் நாலு ஆறு மூன்று மில்லியனும் தலசீமியா கொடுப்பனவாக தசம் மூன்று ஒன்று ஒன்பது மில்லியன் ரூபாவும் சிறுநீரக நோய் கொடுப்பனவாக ரூபாய் பதினெட்டு தசம் ஆறு ரெண்டு ஐந்து மில்லியனும் முள்ளந்தண்டு வட பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான கொடுப்பனவாக ரூபாய் பதினொன்று தசம் ஒன்று மூன்று ஐந்து மில்லியனும் புற்றுநோய் சிகிச்சைக்கான கொடுப்பனவாக இருபத்தேழு தசம் ஐந்து ஏழு ஐந்து மில்லியனும் வழங்கப்பட்டுள்ளது இதில் பொதுஜன மாதாந்த உதவி கொடுப்பனவு என்பது அவர்களின் மாதாந்த வாழ்க்கை செலவுடன் ஒப்பிடும் போது அத்தொகையானது அவர்களின் ஒன்று அல்லது இரண்டு நாட்களுக்கான செலவு தொகையாகவே காணப்படுகின்றது அவர்களுக்கான வருமானம் ஈட்டும் வசதிகள் ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்படாத நிலையில் இத்தொகையான தொகையினையாவது வழங்குதல் நல்விடயமாகவே நாம் காண்கின்றோம் ஆனால் வருமானங்கள் கிடைக்கும் இடத்து அவர்களுக்கான கொடுப்பனவுகளை மேம்படுத்தலாம் இதேபோல் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான உபகரணங்கள் ஆறு தசம் சைபர் ஐந்து மில்லியன் ரூபாவில் கொள்வனவு செய்து வழங்கப்பட்டுள்ளன நலிவுற்றவர்களுக்கான சுயதொழில் ஊக்குவிப்பு கொடுப்பனவாக ஆறு தசம் நாலு நாலு ஒன்பது மில்லியன் ரூபாவும் தற்செயல் நிவாரண கொடுப்பனவாக ஏழு மில்லியன் ரூபாவும் வழங்கப்பட்டுள்ளதுடன் கைதடி அரச முதியோர் இல்லத்தின் பராமரிப்பு செலவிற்காக பதினாறு தசம் ஐந்து மில்லியன் ரூபாவும் மாற்றுத்திறனாளிகள் இல்லம் சமூக சேவைகள் திணைக்களத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட தனியார் முதியோர் இல்லங்கள் முதியோர் பகல் நிலையங்களுக்கான மானியமாக ஆறு தசம் எட்டு மூன்று மில்லியன் ரூபாவும் வழங்கப்பட்டது ஒதுக்கீடுகள் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டிற்கு சமூக சேவைகள் திணைக்களத்தின் மீண்டலும் செலவினத்திற்காக முன்னூற்றி அறுபத்தி ஏழு தசம் ஆறு ரெண்டு ஐந்து மில்லியன் ரூபாவும் பிரமாண அடிப்படையிலான நிதியாக ரெண்டு மில்லியன் ரூபாவும் மாகாண குறித்தொதுக்கப்பட்ட அபிவிருத்தி கொடை நிதியாக இருபத்தைந்து மில்லியன் ரூபாவும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன இது இரண்டாயிரத்தி பதினாறிலும் பார்க்க ஐந்து மில்லியன் குறைவு இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டிற்கான பிரதான முன்மொழிவுகள் வடக்கு வடக்கு மாகாணத்தின் சமூக சேவை துறையினை மேம்படுத்தும் வகையில் பின்வரும் அத்தியாவசிய வேலை திட்டங்கள் எம்மால் மொழி முன்மொழியப்பட்டுள்ளன கைதடி அரச முதியோர் இல்லத்திற்கான நோயாளர் காவு வண்டி கொள்வனவு மாகாண சமூக சேவைகள் திணைக்களத்திற்கு அதன் அலுவலர்களை வேலைகளை வேலைகளை நேரடியாக சென்று மேற்படி மேற்பார்வையிடுவதற்கான வாகன கொள்வனவு யுத்தத்துக்கு முன்னர் திறம்பட இயங்கி வந்த முதியோர் இல்லங்கள் அனைத்தையும் புனரமைப்பு செய்தலும் மீளவும் இயங்கி செய்தலும் இயங்க செய்தலும் யுத்தத்துக்கு முன்னர் திறம்பட இயங்கி வந்த மாற்று வலி வலுவுள்ளோர் இல்லங்கள் அனைத்தையும் புனரமைப்பு செய்தலும் மீள இயங்க செய்தலும் உளநல நெருக்கீட்டிற்கு சிகிச்சை பெற்று குணமாகிய மக்களுக்கான தனியான அரச வாழிடம் அதாவது சமூகத்தால் புறக்கணிக்கப்படுவதால் மீண்டும் மன அழுத்தத்திற்கு உள்ளாகுவோர்களுக்கு அரச வாழிடம் அமைத்துக் கொடுத்தல் ஐந்து மாவட்டத்திலும் மாற்று வலுவுடையோருக்கான வதிவிட பயிற்சி நிலையம் அமைத்தல் ஏறத்தாழ அறுபது வருடங்களுக்கு மேற்பட்ட பழுதடைந்து காணப்படும் கைதடியில் உள்ள அரச முதியோர் இல்லத்தின் பணியாளர் விடுதியை தற்கால வசதிக்கேற்ப மீளமைத்தல் எனவே இவற்றை 
ஒவ்வொரு திணைக்களம் சம்பந்தமாக உங்களுக்கு குறிப்பிட்டு எமது நிறைவுரையாக எமது அமைச்சு மற்றும் அமைச்சின் கீழ் வரும் அனைத்து திணங்கள் திணைக்களங்களுக்குமான இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டுக்கான மாகாண குறித்தொதுக்கப்பட்ட அபிவிருத்தி கொடையின் வேலைகளுக்கான நிதிசார் முன்னேற்றமானது எழுபத்தெட்டு சதவீதமாக காணப்படும் அதே வேளையில் பௌதிக ரீதியான முன்னேற்றம் தொண்ணூறு சதவீதமாக காணப்படுகின்றது அத்துடன் கடந்த ஆண்டின் வருட இறுதியில் கட்டுமானங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படாத நிதி பொருட்கொள்வனவுகளுக்காக மாற்றம் செய்யப்பட்டு பயன்படுத்தப்பட்டதாக மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டிருந்தாலும் தேவையின் அவசிய நீங்கள் தான் அவசியத்தின் தன்மை கருதியே அவை கொள்வனவு செய்யப்பட்டு மிகவும் பொருத்தமான இடங்களில் அவை பயன்படுத்தப்பட்டது என்பதை குறிப்பிடத்தக்கது ஆனால் இந்த நிதியாண்டில் நம்முடைய எதிர்கட்சி தலைவரினுடைய பேச்சினாலோ என்னவோ ஆனால் இந்த நிதியாண்டில் எம்மால் திட்டமிடப்பட்டு அனுமதிக்கப்பட்ட திட்டங்களே மாற்றங்கள் எதுவுமின்றி நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்றன நிதி மற்றும் பௌதிக முன்னேற்றமானது கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் போது கூடுதலானதாக காணப்படுகின்றது வருட முடிவுக்குள் எம்மால் முழுமையான முறையில் பௌதிக மற்றும் நிதி முன்னேற்றங்களை அடைய முடியும் என எதிர்பார்க்கின்றோம் இந்த முன்னேற்ற நடவடிக்கைகளுக்கு நடவடிக்கைகளுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கிய எனது அமைச்சின் அனைத்து அலுவலர்களுக்கும் அமைச்சின் கீழ் வருகின்ற திணைக்களங்களின் அலுவலர்களுக்கும் மற்றும் எனது பிரத்யேக அலுவலர்களுக்கும் ஏனையவர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதுடன் அடுத்து வரும் ஆண்டில் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு உங்கள் எல்லோரதும் ஒத்துழைப்பையும் எதிர்பார்த்து இந்த உரையினை நிறைவு செய்கின்றேன் நன்றி அனுப்போம் இந்த கொள்கை விடயமான விடயங்கள் இந்த சட்டம் ஒழுங்க பற்றி கௌரவ முதலமைச்சர் சொன்னால் நான் இந்த சபையிலே எத்தனையோதனம் சொல்லியிருக்கின்றேன் சட்டம் ஒழுங்கு கௌரவ முதலமைச்சருடைய விடயம் எடுங்கள் என்று ஆனால் ஒரே ஒரு கூட்டம் இந்த வருடம் நடந்திருக்கின்றது அதுக்கு முன்னும் இல்லை அதுக்கு பின்னும் இல்லை ஆனால் சட்டம் ஒழுங்கு சம்பந்தமான பல விடயங்கள் எங்களுக்கு நீங்கள் நெறிப்படுத்துவதற்கு கௌரவ முதலமைச்சர் போலீசாருக்கு கட்டளை வழங்குவதற்கு அதிகாரம் உடைய நீங்கள் அவர்கள் கட்டளை ஏற்று நடக்காவிட்டால் அது ரெண்டாவது பிரச்சனை ஆனால் கட்டளை வழங்குவதற்கு உங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்கின்றது நீங்கள் இதுவரை அதை நெருப்படுத்தவில்லை இது சட்டம் ஒழுங்கு சம்பந்தமான கூட்டம் மாத மறுமுறை தினம் கூட்டியிருக்க வேண்டும் குறைந்தது ஆண்டி ஐயா புவனேஸ்வரன் ஆகிய நான் வடக்கு மாகாண மாகாண சபை உறுப்பினர் என்ற பதவிக்கான கடமையையும் பணிகளையும் இலங்கை சனநாயக சோசலிச குடியரசின் அரசியலமைப்புக்கும் சட்டத்துக்கும் இணங்க பற்றுறுதியோடு புரிவேன் என்றும் நிறைவேற்றுவேன் என்றும் இலங்கை குடியரசுக்கு விசுவாசம் உள்ளவனாக இருப்பேன் என்றும் எனது திறமைக்கு இயன்றவரை இலங்கை சனநாயக சோசலிச குடியரசின் அரசியலமைப்பை உறுதியாக போற்றி காப்பேன் என்றும் சத்தியம் செய்கிறேன்